এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উম্মে ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন একটা কাজে আছি বলুন কোনো দরকার হ্যাঁ আপনার কাকু এসছে কিছু সমস্যা হয়েছে কয়েকটা কাগজে সাইন লাগবে আয়মান চৌধুরী কথার মানে মিক বুঝতে পারলো সে উঠে দাঁড়িয়ে বলো আচ্ছা ঠিক আছে আব্বা তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসতে পারলে ভালো হয় আর কি আর 10 মিনিটের মধ্যে আসতে পারলে ভালোই হয় আসলে আব্বা আমার একটা কাজ আছে বাড়ির ভিতরে না গিয়ে বাইরে থেকে চলে যাব না আব্বা ভিতরে আসেন বাইরে থেকে যেতে হবে না আমরা সবাই বাড়িতে আছি আচ্ছা আব্বা আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ তাহলে আসেন আব্বা আমাদের একসাথে অনেক সমস্যা সমাধান করতে হবে আসি আব্বা মেক ফোন রেখে ইথুশরকে ফোন দিলো আর একটা দোকানে গিয়ে বললো একটা চকবার আইসক্রিম দেন চৌধুরীর বাড়িতে থমথমে পরিবেশ মনে হচ্ছে কোথাও কেউ নেই কিন্তু সবাই বাড়ির মধ্যেই আছে কিন্তু দুঃশব্দ করার সাহস পাচ্ছে না চৌধুরী বাড়ি আর খান বাড়ির সকলে ড্রয়িং রুমে বসে আছে ঠিকই কিন্তু তাদের বাড়িতে কয়েকজনের মাথায় বন্দুক ঠেকানো দেখে বাকিরা সেই ভয়ে কোনো শব্দ করছে না মন তার হাজবেন্ডকে নিয়ে আর আশা চৌধুরী আজকে সকালে এসেছেন সবার মুখে ভয় বিরাজ করলেও আয়মান চৌধুরীর মুখে ভয়ের রেশ মাত্র নেই তিনি চুপচাপ বসে আছে সোফায় উনি একটু আগেই মেয়েকে ফোন করেছিলেন ফোন রাখতেই সামনের মানুষটা বলল এই তুই কি বললি মেয়েকে কেন মিস্টার আশরাফ হক আপনি কি বয়রা নাকি আপনার সামনে তো সব কথা হলো নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি আর আম্মা কি কথা বললাম তুই ওকে কিছু ইঙ্গিত দিলি নাকি আমি বেশি ভাবছি সেটা আপনার ভাবনাকে জিজ্ঞেস করুন আশরাফ হক সবার মাথা থেকে বন্দুক নামান রেমঝিম দাদু মনিরা তো ভয় পাচ্ছে সব থেকে বড় কথা আমার আম্মা আসছে সে এসবে খুবই ভয় পায় বলতে পারেন ফোবিয়া তাছাড়া তুই তো ভালো মতোই চিনিস মেঘকে তোর মেয়ে আর ভয় হাসালি কিন্তু তোর মেয়ে মেঘকে তুই সবার থেকে ভালোবাসিস জানতাম তাই বলে তার নামে চল্লিশ পার্সেন্ট সম্পত্তি লিখে দিবি ভাবনার বাইরে ছিল এটা আমার এখনো তোর ভাই আছে বোনেরা আছে তাদের ভাগ না দিয়েই চল্লিশ পার্সেন্ট সম্পত্তি মেঘের নামে লিখে দিয়েছিস আয়মান চৌধুরী চুপ করে রইলেন উনি আশা চৌধুরী আয়না চৌধুরী আর সাফিন চৌধুরীর দিকে তাকালো আশা চৌধুরী আজকে অনুষ্ঠানের জন্য এসেছিলেন আয়না চৌধুরী আর যায়নি কোথাও আশা চৌধুরীর চোখে অনিতাভন কিছু দেখতে পেলেন না কিন্তু আর দুজনের চোখে সে যেন আগুন দেখতে পেল সে আগুন যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েকে খুন করে ফেলবে তা দেখে আয়মান চৌধুরী যেন হাসি পেল সবার মধ্যে এখন হাসিটা বেমানান হলেও সে হাসছে এসান চৌধুরী তেমন কিছুই বলছে না আশরাফ হক বললেন এই তোর হাসি পাচ্ছে এরকম সিচুয়েশনে কিছু না এমনি আচ্ছা আমি কি একবার উপরে যেতে পারি ভয় পাস না আমি কাউকে ফোন করব না ফোন এখানে রেখে যাব সব থেকে বড় কথা আমি মেঘের রুমে যাব মেঘের রুমে গিয়ে তুই কি করবি আমার একটা ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাই ওটা মেঘের রুমে থাকে কারণ অনিয়ম করে আমাকে সে ওষুধ দেয় আচ্ছা ঠিক আছে সব কিছু তো হারাবি তার আগে না হয় তোর সাথে ভালোগিরি দেখালাম যা তবে ভুলেও চালাকি করবি না আয়মান চৌধুরী উঠে গেলেন আর মনে মনে বললেন এখন আর কি চালাকি করব যা করা তা তো করেই ফেলেছি কিছুক্ষণ আগে দুশুরদের পরিবার আসলে সবাই তাদেরকে নিয়ে আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সকলেই আজ বাড়িতেই ছিল কেউ অফিসে যায়নি এদিকে আশা চৌধুরী আর মন এসেছে সকালে হুট করে দশ বারো জন লোক ওদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে সকলেই তখন সোফায় বসেছিল ওনাদের দেখে আয়মান চৌধুরী বললেন কে আপনারা তখনই পেছন থেকে আশরাফ হক বলেন ওরা আমার লোক কেউ কিছু বলবে তার আগে সকলে বন্ধু বের করে তাক করে আর চারপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আশরাফ হক তাদেরকে সোফায় বসতে বলে তখন আয়মান চৌধুরী বললেন এসব মানে কি আশরাফ আগে বস ঠান্ডা মাথায় কথা বলি তবে হ্যাঁ কাউকে আহত করার ইচ্ছে নেই শুধু আমি যা বলবো তাই করবি না হলে চৌধুরী বাড়িতে লাশ পড়ে থাকবে পরে বলছি আগে বস ওনারা বসলেন আশরাফ হক ওনাদের সামনে কাগজ রেখে বলল সাইন কর আয়মান এসব কিসের কাগজ আর আমি সাইন করব কেন আশরাফ হক পেপারস গুলো হাতে নিয়ে ধরে হেসে বলল তোর স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি তুই সজ্ঞানে আমাকে লিখে দিচ্ছিস কখনো না এটা বললে যে হবে না না হলে এখানে একটা একটা করে সবার লাশ পড়বে আচ্ছা আজ তো তোর মেয়ের বিয়ের ডেট ফিক্স করতে এসেছে হ্যাসান তা তোর মেয়ে কোথায় কদিন আগে বলছিলি না আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছে হয়েছে মেয়েকে একটা কাজে গেছে আচ্ছা ওকে দরকারও নেই 
শুধু দেখা করার কথা বললাম এই যা আচ্ছা অনেক হয়েছে এবার সাইন করে দে এরপরে আহসানের বালা তখন দুজনে বলল আমরা কিছু করব না রিমঝিম তোদের দুজনে খুব আদরে তাই না আচ্ছা তাহলে ওদের দুজনকে আগে উড়িয়ে দি কি বলিস না তুই এটা করবি না আর আমাদের দুজনের সাথে তোর কিসের শত্রুতা কিসের শত্রুতা সেটা আহসান তোর জানতে হবে না এখন আয়মান সাইন করে দে না হলে আশরাফকে ইশারা একজন গিয়ে রিমঝিমের সামনে দাঁড়িয়ে বন্দুক তাক করে তখন আয়মান বলল শুধু আমার সাইনে হবে না কারণ আমার সব সম্পত্তি চল্লিশ পার্সেন্ট সম্পত্তি মেঘের নামে করা তাই মেঘ না হলে চলবে না এ কথা শুনে যেন চৌধুরী বাড়ি সকলের মাথায় বাজ পড়ল আয়না যদি এই ক্ষেপে বলল ভাইয়া এটা তুমি কি বলছো তুমি ওই মেয়েরা কি সম্পত্তি লিখে দিয়েছ তখন সাফিয়ান চৌধুরী বললেন এবার আয়না ঠিক বলছে তুমি আমাদের সাথে কথা না বলে ওকে সম্পত্তি দিয়ে দিলে এটা তুমি কি করে পারলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো না এগুলো আমাদেরও সম্পত্তি তখন আশরাফ হক বলল এই তোমরা চুপ করো যারই সম্পত্তি থাক এখন তো আমারই হবে আয়মান তুই মেঘকে ফোন কর তবে ভুলেও যেন মেঘ কিছু জানতে না পারে তোর মেয়ে হেব্বি চালা আশরাফ হকের কথায় আয়মান চৌধুরী হাসলো আর আয়মান চৌধুরী মেঘকে ফোন দিল আর সেসব কথা হল অতপর উনি তিন মিনিট পর নিচে নামল উনি এসে আবার ওনার জায়গায় বসে পড়লেন এসান চৌধুরী ওনার পাশে বসেছিল উনি আয়মান চৌধুরীর কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল এই তুই কি করছিস বলতো তুই যা বললি তাকে সত্যি আর মেঘকে তুই তখন উনিও ফিস ফিস করে বলল যা হচ্ছে দেখতে থাক তবে আজকে আশরাফের খুললাম খুললামের শেষ দিন হবে আয়মান চৌধুরী বলেই হাসলেন এসান চৌধুরীর সাথে যোগ দিলেন এদিকে দিলরুবা খানম আর মায়মুনা চৌধুরী কিছু বুঝতে পারছে না এদিকে সকল তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে তখন মেঘা ধুসুরে দেখা পাওয়া গেল মেঘা আইসক্রিম খেতে খেতে আসছে জয় নেমে এসে পড়ল আরে ভাই জামাইয়ের সাথে একটু আইসক্রিম খাচ্ছিলাম কিন্তু এটা বোধ হয় আশরাফ কাকুর পছন্দ হয়নি তাই খেতে খেতেই আসলাম ধুসুর সব কিছু দেখতে দেখতে আসছিল মেঘের কথা শুনে ধুসুরে কাশি উঠে গেল তখন আশরাফ হক বলল আমি যে এখানে আছি তোমায় কে বলল সেসব বাদ দেন কোথায় সাইন করতে হবে বলুন আমার কাজ আছে ও মাই আল্লাহ বন্দুক আমি তো দেখেই নেই আপনি জানেন আমি বন্দুকে ভয় পাই আবার বলেনি আপনাকে এ কথা শুনে আয়মান চৌধুরীর ধূসরের শুকনো গলায় কাশি উঠল তা দেখে মেঘ হাসল হগিয়ে ওর আব্বার পাশে বসল আর বলল কোথায় সাইন করতে হবে আশরাফ কিছু না বলে পেপারস গুলো হয়ে গিয়ে দিল মেঘের এখনো আইসক্রিমটা হাতেই আছে পেপারস গুলো ওর সামনে দিতেই মেঘ ওর হাতে থাকা আইসক্রিমটা কাগজের উপর ফেলে দিল ও এমন ভান করলো যেন ও কিছুই জানে না ও বলল ও সরি সরি আমি একদম বুঝতে পারিনি বলি আইসক্রিমটা হাত দিয়ে কাগজের উপরে ডলতে লাগলো আইসক্রিমের জন্য কাগজটা নষ্ট তো হলোই ছিঁড়েও গেল এদিকে সকলে অবাক চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে আশাফক রেগে চিৎকার করে বলল মেঘ তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি এইটুকুতেই অবাক হচ্ছিস তাহলে এখন কি করবি মেঘর বোরখার পকেট থেকে একটা বন্দুক বের করে ঠাস করে আয়না চৌধুরীর হাতে গুড়ি করল এমনভাবে গুড়ি করল যে গুড়িটা হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় আয়না চৌধুরী আহ বলে বসে পড়ল সব এত তাড়াতাড়ি হলো যে কেউ কিছু ঠাওরি করতে পারল না চৌধুরী বাড়ির সকলের চোখে বিস্ময় আয়মান চৌধুরীও ভাবেননি এরকম কিছু হবে আশরাফ হক আয়না বলে চিৎকার করে আয়না চৌধুরীর দিকে এগিয়ে গেল এটা যেন আরো বাজ ফেলার ন্যায় কাজ করল কিন্তু আয়না চৌধুরীর কাছে আগে মেঘ গিয়ে পৌঁছালো আর আশরাফ হক দৌড়ে আসছিল ও তাকে আটকে আয়না চৌধুরীর দিকে বন্দুক তাক করে বলল ইস খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না নিজের প্রিয় তোমাকে কষ্ট পেতে দেখতে ইস কি ভালোবাসা সকালে মেঘের দিকে তাকে আছে আশরাফ চৌধুরী চমকে উঠে মেঘের কথায় তারপর মেঘ চিৎকার করে বলল তোকে আমি ছাড়বো না মেঘ তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি बंदुक नाम তখনই কতগুলো লোক এসে তাদের সবাইকে ঘেরাও করল এটা দেখে সকলে আরেক ধাপ অবাক তখন মেঘ বলল কিরে আশরাফ অবাক হলি নাকি আচ্ছা বেশ তোকে খুলেই বলি 
শোন আব্বা যখন বলল কাকু এসেছে তখনই বুঝতে পেরেছি তুই এসেছিস কারণ একমাত্র তোকেই আমি কাকু বলি আর বলল সাইন লাগবে তখনই বুঝতে পেরেছি তুই আমাদের সকল সম্পত্তি লিখে নিতে এসছিস নিশ্চয়ই তোকে আব্বা বলেছে আমার নামে হয়তো সম্পত্তি আছে তা আব্বা কত পার্সেন্ট বলেছেন চল্লিশ পার্সেন্ট আব্বা আরো বাড়িয়ে বলতে পারতেন তো নিজেকে একটু বেশি বড়লোক ভাবতাম ওটা এমনি বলেছে তখন আমার মুখে যা এসছে তাই বলেছে আম্মা আচ্ছা পরে এটা নিয়ে কথা হবে আচ্ছা যাই হোক তারপর শোন আবাকে বললাম না কয় মিনিটের মধ্যে আসতে পারলে ভালো হয় এটার ভেতর প্রশ্ন ছিল তারা কতজন আসতে পারে আব্বা বলল আট দশ মিনিট মানে আট দশ জনের মতো তারপর বললাম আমার কাজ আছে বাড়ির বাইরে থেকে আসতে পারবো কি না এর মধ্যে প্রশ্ন ছিল বাড়ির বাইরে কেউ আছে নাকি সকলে ভেতরেই তিনি বললেন বাইরে থেকে যেতে হবে না সবাই বাড়ির ভেতরে মানে বাইরের তোর লোক নেই তারপর আমি ধূসরকে ফোন দিলাম একটা আইসক্রিম কিনলাম সব ধূসরকে বললাম ও গার্ড নিয়ে এলো ওরা এতক্ষণ বাইরেই ছিল ধূসরের ইশারায় বাড়িতে ঢুকলো এই হলো মূল কাহিনী বুঝলি তখন ধূসর বলো তোর সামনেই সব বললো আমার বউ আচ্ছা তোর সামনেই সব বললো আমার বউ কিন্তু তুই বুঝতেই পারলি না অবশ্য বুঝবি কি করে তোর মাথা হলো ক্রিমিনালদের মাথা আর আমার বউয়ের ব্যারিস্টারের মাথা তাছাড়া আমার বউ তাছাড়া আমার বউয়ের আর আমার শ্বশুরের কেমন সম্পর্ক এটা তারা দুজন ছাড়া কেউ জানো না এ কথা শুনে আশরাফ হক না মেঘের পরও পরিবারই চমকে উঠল এ কথা শুনে শুধু আশরাফ হক না মেঘের পুরো পরিবারই চমকে উঠল তখন আয়না চিঠি অসহায় মুখে বলল কি মেঘ প্যারিস্টার Yes, my dear devil Fupishashuri. Aage jan le bujhe aro sab thane sab kaj korten. Tokhon Megh Ana Chudhari shamne dariye. Tumi ki bhebechile? Ei Megh tomake kono din o dhorte parbe na. Kono din kichu janbe na. Tumi ki bhebechile? Tumi shei din amar ghorer baire theke bonduder sathe dhushorer sathe baire kothao ghurte jaba. Shei kotha shunechile ami jani na. Tomar oi chhaya tao ami chini. Tobe shei din gurutto dini bole e gulo holo bujla. তোমাকে ওই আঘাতটা করলাম কারণ তোমার জন্যই সেই দিন আশরাফ আমায় গুলি করেছিল সমস্যা নেই বেশি কিছু হবে না আর হ্যাঁ এটা আমার লাইসেন্স করা বন্দুক তোমাকে মেরে ফেললেও কেউ কিছু বলবে না অবশ্য আমার উপাধি তো এই বাড়িতে খুনই আছেই তোমাকে মেরে ফেলাই উত্তম নতুন কোনো উপাধি আর লাগবে না যদিও উপাধিটা তোমাদের জন্যই পেয়েছি আমি তখন মেঘ আয়না চৌধুরীর সামনে গিয়ে বললো সকলে আরেক থাপ অবাক মেঘেগুলো কি বলছে নুসুরের পরিবারও অবাক ওরা তো মেঘের খুনি হওয়ার ব্যাপারে জানতই না মায়মন যদি অবাক চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে মেঘ বলল তুমি যদি আমার থেকে বড় না হতে তাহলে আজ তোমায় কষিয়ে দশটা থাপ্পড় মারতাম আর যদি খুন করার অনুমতি থাকতো তাহলে তোমাকে খুন করতাম কারণ তোমার আর সাফিয়ান চৌধুরীর জন্য আমি আমার ভাইকে হারিয়েছি আপনারা আমার ভাইকে খুন করেছেন আর খুনি বানিয়েছেন আমাকে সাফিয়ান চৌধুরীর নাম শুনে সবাই চমকে উঠল আয়মান চৌধুরী নিজেও উনি জানতে না এই বিষয়ে আয়মান চৌধুরী নিজের মেয়ের কাছে গিয়ে বলল মেঘ আমা কি বলছেন সাফিয়ানা রায়না ওরা কি করে আরাফকে মারতে পারে মেঘে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে সেই দিনটা মনে পড়ছে যা ও কখনো ভুলতেই পারে না ওকে তারা করে বেড়াই মেঘ কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল সরি আব্বা আপনাকে বলা হয়নি কারণ আপনি শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি আনাফকে সিঁড়ি থেকে ফেলেছি কি না কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করেননি আনাফ সিঁড়ি থেকে পড়ল কিভাবে সবাই ভেবেছিল ওটা অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না ইচ্ছে করে সব করেছে ওনারা আমি আর আনাফ সিঁড়ির ওখানেই খেলছিলাম সিঁড়ির সামনে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিলাম হুট করে সাফিয়ান চৌধুরী আনাফকে ধাক্কা মারে আনাফ আমার সামনে দিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়তে থাকে তখন আমার পাশে আয়না চৌধুরী দাঁড়িয়েছিল আমি আনাফকে ধরার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই আর সেটাই দেখে সবাই দেখে আমায় বলে আমি নাকি আনাফকে ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছি ওনারা দুজনেই ওখানে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে আমি দেখেছি সেই হিংস্র হাসি সেই দশ বছর বয়সে আমি বুঝতে পারিনি তারা কেন এরকমটা করেছে পরে বড় হবার পর বুঝতে পারলাম মূলত তাদের টার্গেট ছিল আনাফ মানে আপনার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মেরে আমাকে সবার সামনে খুনি প্রমাণ করা আর সেটা তারা সফলও হয়েছে আমি খুনি নই বলে হাজার চিৎকার করেও আমাকে কেউ বিশ্বাস করেনি আব্বা একমাত্র আপনি ছাড়া আমি তো আনাফকে ভালোবাসতাম তাহলে আমি কি করে এটা করতে পারি কেউ বিশ্বাস করেনি কেউ না আব্বা এরপর থেকে শুরু হলো এই মেঘ নামক মেয়েটার জীবনে আরও অবহেলা আয়মন যদি মেঘে জড়িয়ে ধরল মেঘের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো সবাই এক প্রকার শকড এসব কেউ জানতো না 
মায়মার যোধী নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে নিল তখন জাহানারা চৌধুরী ওনাকে ধরলেন কারণ ওনার পাশেই তিনি ছিলেন সত্যিটা শুনে সেও শকড উনি নিজেকে সামলিয়ে সাফিয়ান চৌধুরীর সামনে গিয়ে বলল কেন করলে এরকম কি ক্ষতি করেছিল আমার ছেলে আমার আনাফ তোমাকে তো আমি আমার ভাইয়ের মতন দেখতাম তাহলে কেন করলে তোমার জন্য আমার মেয়েকে কখনো আদর করিনি ভালোবাসিনি এমন কি মেয়েটার সাথে ভালো করে কোনো দিন কথা বলিনি কারণ ওকে যদি সারা জীবন ছেলের খুনি হিসেবে ভেবেছি ও বারবার বলেছে আমি আনাপকে ফেলিনি আমি বিশ্বাস করিনি এটা বলেছে চোখে দেখা আর শোনা কথা কখনো কখনো সত্যি হয় না আমি তবুও বিশ্বাস করিনি শুধু বিশ্বাস করেছিলাম তোমাদের দুজনকে যারা বলেছিলে মেঘ ওকে ইচ্ছা করে ফেলে দিয়েছে কারণ মেঘ থেকে আনাপকে বেশি ভালোবাসো তাই হিংসার জন্য মেঘ ওকে ফেলে দিয়েছিল আমি তো তোমার কথা শুনে মেয়েটাকে জেলেও দিতে চেয়েছিলাম শুধু মেঘের বাবার জন্য পারিনি কি করেছিলাম আমরা সবাই যে তোমরা আমাদের এভাবে ক্ষতি করলে আমার ওই ছয় বছর বয়সী ছেলে আনাপ কতটুকুই বুঝত ওর তো কোনো দোষ ছিল না তাহলে ওকে কেন তোমরা মারলে যদি সম্পত্তির জন্যই সব করে থাকো তাহলে আমাদের দুজনকে বলতে পারতে আমরা তোমাদের সব দিয়ে দিতাম কেন করলে এরকম তোমরা দুজন আয়মান প্লিজ তুমি আমাকে আয়ান আয়মান প্লিজ তুমি আমার ছেলের খুনিদেরকে পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করো আমি এদেরকে আর সহ্য করতে পারছি না বলেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাফন চৌধুরী চুপ করে আছে চোর ধরা পড়লে যা হয় সেরকমই আছে আয়না চৌধুরীও হাত ধরে নিজের দিকে তাকিয়ে আছে আশরাফ হককে দূষণের লোকরা ধরে রেখেছে মায়মারা চৌধুরীকে ভেঙে পড়তে দেখে জানারা চৌধুরী গিয়ে ওনাকে সামলালেন কারণ ওনার যে দায় ওনার স্বামীর জন্য আজ এই অবস্থা ওনাদের তখন মেঘ বলল ধূসর আপনি প্লিজ পুলিশকে ভেতরে ডাকুন আর আমি ওনাদের সহ্য করতে পারছি না আবার প্লিজ আমাকে রুমে দিয়ে আসুন এদের সবাইকে পরে দেখে নেব আমি আশরাফ হকের থেকে সব হিসেব নেব আমি আর বাকিদের থেকে সব হিসেব নেব আর হ্যাঁ আমাকে একটু একা ছেড়ে দিবেন প্লিজ ধূসর পুলিশদের ভেতরে ডাকলো ওনারাও বাইরে অপেক্ষা করছিল আয়মন চৌধুরী মেয়েকে নিয়ে উপরে গেলেন ধূসর যেতে চাইলেও মেঘের সাথে আয়মন চৌধুরী মানা করলেন অন্য কারণে মেঘ শুধু বললেও সবাই আজকের দিনটাই পেল সবকিছু করার জন্য আব্বা এই দিনটা যে অভিশপ্ত সব কষ্টের ভার এই একদিনে কিভাবে বইবো আব্বা প্লিজ আব্বা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য একা ছেড়ে দিন আয়মন চৌধুরী এই চোখ ছলছল করে উঠল ভেতরে ভেতরে তিনিও শেষ হয়ে যাচ্ছে তার ভাই আর বোন এগুলো করেছে কিন্তু আজকে মেঘ যে খুব ভাঙা হে শক্ত মেয়েটা যে এই দিনে ভীষণ ভেঙে পড়ে এই দিনটাই তো ও ওর জীবনের আরেকটা কালো দিন ছিল ওর অতীতেই মেঘ রুমে গিয়ে দরজা আটকে দিল হুট করে নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ করছে ছোটবেলার তৃপ্ত স্মৃতি সব মনে পড়ছে তার সাথে সকাল থেকে একটা স্মৃতি তো ছিলই আয়মান যদি এই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন মেঘ ঘরে সব কিছু ফেলে দিল চিৎকার করে কাঁদছে সে আর বলছে এত কষ্টের ভার বহন করব কিভাবে একদিনে ইচ্ছে তো করছে নিজেকে শেষ করে ফেলতে নীলি তুই দেখতে পাচ্ছিস এই নিষ্ঠুর মেয়ে মেঘ কাঁদছে আজকের দিনটাই তো আমি তোকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আয়মন যদি দরজার বাহির থেকে মেয়ে আর তো চিৎকার শুনতে পাচ্ছে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে সে আর সহ্য করতে না পেরে নিচে চলে গেল আর নিজেকে ওনার ফোন নিয়ে একটা কল করে বলল কোথায় তোমরা তাদের এসো তোমাদের আজ ভীষণ দরকার চেয়ে ওর তোমরা ছাড়া আজকে ওকে কেউ সামলাতে পারবে না মেয়েটা আজকে দিনটা সহ্য করতে পারছে না সবকিছু আজকে হতে হলো প্লিজ তাড়াতাড়ি এসো আয়মন যদি কথায় কেউ কিছু বুঝতেই পারছে না তিনি কাদেরকে ফোন করলেন আর আজকে দিনে এটা ছাড়া কি হয়েছে সেটাও কেউ বুঝতে পারছে না মায়মনা চৌধুরী কেঁদেই যাচ্ছেন একটু আগে আশরাফ হক আয়না চৌধুরী আর সাফিয়ান চৌধুরীকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে বাড়ির সবাই খুব অসহায় বোধ করছে আয়মান চৌধুরী ফোন রেখে দিলেন তখন ধূসর বললেও আব্বা আমি মেঘের কাছে যাই আমি নিশ্চয়ই ওকে সামলাতে পারব আর আপনি কাদের আসতে বললেন আয়মান চৌধুরীর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তিনি এর আগে কোনো দিন এতটা ভেঙে পড়েননি কারণ সবসময় তো আর তার মেয়ে স্ট্রং ছিল তাই সেও স্ট্রং ছিল 
আজ সে স্ট্রং মেয়েটাই ভেঙে পড়েছে তিনি তো ভেঙে পড়বেনি আয়মান চৌধুরী চোখ মুছে বলল ধূসর তুমি ওকে সামলাতে পারবে সেটা আমি জানি কিন্তু জানো কি কারো কারো জীবনে কিছু নির্দিষ্ট কষ্ট থাকে আর তা তার জীবনে থাকা কিছু নির্দিষ্ট মানুষগুলোর জন্য সে দুঃখ কাটাতে পারে তাই তারা আসুক আজ তারাই মেঘকে সামলে নেবে কারণ তোমার জন্য মেঘ হয়তো নিজেকে সামলে নেবে কিন্তু সে তোমার সামনে তার কষ্টটাকে লুকাবে তার সেই কষ্ট তোমার সামনে দেখাতেও পারবে না কারণ সে তোমার সামনে কাঁদতে পারবে না সেই কষ্ট নিয়ে যেন এই সময় ঠিক আমিও তেমন কিছুই করতে পারি না খুব অসহায় হয়ে পড়ি আমি সবসময় মেঘের পাশে থাকি অথচ মেয়েটা আজ আমাকে বলল আব্বা প্লিজ আমাকে একটু একা ছেড়ে দিন আমার মেয়েটা সবসময় শান্ত থাকে অথচ আমার মেয়েটা আজই ঘরে জিনিসপত্র ভেঙে চিৎকার করে খাচ্ছে আমি শুনলাম অথচ কিছুই করতে পারছি না নিজেকে এর আগে এত অসহায় কোনো দিন লাগেনি ধূসর নিজে সত্যি খুব অসহায় বোধ করছি ধূসর আমার মেয়েটা যে সকাল থেকেই খুব ভাঙা ছিল তার মধ্যে একটু আগের ঘটনাগুলো ওর অতীতের সব কিছু নাড়িয়ে দিয়েছে আয়মান চৌধুরী চোখ দিয়ে অঝরে পানি পড়ছে ওনার অবস্থা দেখে সকলের এই কান্না পেল এমনিতেও একটু আগের বিষয়টা নিয়ে সকলেই আপসেট তার উপর আয়মান চৌধুরী কথার আগা মাথা কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না মেঘের জীবনে কি আরও কোনো গভীর কষ্ট বা গভীর ক্ষত রয়েছে এদিকে ধূসর ভাবছে সেদিন মেঘ বলেছিল সবার জীবনে কিছু গোপন দুঃখ থাকে যা তারা কেউ কাউকে বলতেই চায় না এই কষ্টের ভাগিতা তারা কাউকে দিতে চায় না ধূসর বলল মেঘের জীবনে কি আরো কোনো গভীর কষ্ট বা ক্ষত আছে আব্বা তখন আয়মান চৌধুরী বললেন মেঘ হলো একটি দুঃখের সাম্রাজ্যের নাম যেখানে কিছু মানুষ একটু কষ্ট সহ্য করতে পারে না সেখানে মেঘ প্রতিনিয়ত দুঃখ বিলাস করে মেঘ কখনো কারোর সামনে কাঁদে না কিন্তু নীরবে সে ঠিকই কাঁদে সবাই ভাবে মেঘকে সবাই সামনাসামনি কত কিছু বলে কিন্তু মেঘ এসবের ধার ধারে না কিন্তু তারা তো জানে না মেঘ রাতে গুনগুনিয়ে কাঁদে তবে তার জীবনের দুঃখগুলো তার খুবই ব্যক্তিগত আমি তার ব্যক্তি স্বাধীনতা বা কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করতে পারি না তাই এটার উত্তর আমার কাছে আশা করো না তখন মায়মনা চৌধুরী বলল আমি একটু আমার মেয়ের কাছে যাই দরকার নেই মায়মনা চৌধুরী যে আজ পর্যন্ত মেঘের মা হইতে পারেনি তাকে এই সময় যেতে হবে না যেখানে ধূসরকে যেতে বারণ করছে সেখানে তুমি তো কোন স্যার হ্যাঁ তুমি তো মেঘের থেকে অনেক দূরে তখন যাবে হীর আর লিয়া দৌড়ে ঢুকল তিনজনেই দৌড়াচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে যে যেমন ছেলে তেমন ভাবে চলে এসেছে শুধু যাবেন পরিপাটি ভাবে পরীক্ষা হিজাব পড়া হয়তো শোরুমে গিয়েছিল হীরা লিয়া নর্মাল থ্রি পিস মাথায় শুধু কাপড় দিয়েছে তিনজনই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো যাবেন কি মনে করে যেন আবার আয়মান চৌধুরীর কাছে গেল চোখ দিয়েও পানি পড়ছে ও আয়মান চৌধুরীর সামনে গিয়ে বলল ভালো বাবা চিন্তা করো না মেঘকে আমরা সামনে নেব তখন আয়মান চৌধুরী বলল হুম তবে আজ তোমাদের কাঁধে মাথা রেখে তাকে একটু চিৎকার করে কাঁদতে দিও অনেক দিন হয়ে গেছে মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদে না তার কষ্টগুলো কম হয় না মেঘে কিছু হবে না ভালো বাবা অনেক তো হলো আর কত আসছি চিন্তা করো না জাবিন উপরে চলে গেল ডাকের শুধু দেখেই গেল এদিকে লিয়া আর হির মেঘের দরজা ধাক্কাছে কিন্তু মেঘ খুলছে না জাবিন ওখানে পৌঁছাতেই বলল কিরে এখনো ভিতরে ঢুকিস নি কি করব দরজা তো বন্ধ যা ভালো বাবার থেকে চাবি নিয়ে আয় ভিতরে কি করছে না করছে জানি না তো নিজের ক্ষতি না করে ফেলে সব ভুলে হি দৌড়ে গেল ওয়ায়মান চৌধুরীর কাছে চাবি চাইল তিনি তো ভুলেই গিয়েছিল তার মেয়ে দরজা আটকে দিয়েছে তিনি উপরে গিয়ে চাবি দিল দরজা খুলতেই সবে অবাক মেঘের ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এদিক সেদিক ছুটিয়ে ছিটে আছে ঘরটা অন্ধকার লিয়া লাইটটা অন করল আর মেঘের অবস্থা দেখে তিনজনে আঁতকে উঠল কারণ ঘরে হালকা হালকা রক্তের ছাপ দেয়ালের একটা জায়গায় রক্ত বোধ হয় মেঘ আজকে নিজেকে আহত করেছে হয়তো রেগে সেখানে ঘুষি মেরেছে কিন্তু মেঘ কোথায় মেঘ বিছানার বা পাশে শুয়ে আছে ওরা দেখতে এই তিনজনে এগিয়ে গেল যাবেন গিয়ে মেঘের মাথাটা নিয়ে জড়িয়ে ধরল মেঘ এখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না ও চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো চার বান্ধবী কাঁদছে মেঘ বলল আমার খুব কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাসটাও যেন ভালো মতো নিতে পারছি না আমি নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে তোরা না এলে আমি কি করতাম আমি নিজেও জানি না কোনোদিন যা করিনি আজ তাই করেছি আমি ঘরে জিনিসপত্র ফেলে দিয়েছি নিজেকে আঘাত করেছি তখন হেই মেঘের হাত ধরে বলল শান্ত হ মেঘ তুই তো এরকম না নিজেকে সামলা মেঘ কি করে সামলাবো নিজেকে আমি সকাল থেকে খুব ডিস্টার্ব ছিলাম আজকেই তো এমনটা হয়েছিল নীলি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ওর রক্তাক্ত মুখ বারবার মনে পড়ছিল 
আর ভেতর থেকে কেউ বলছিল তুই সেখান থেকে কেন বাঁচাতে পারিস নি ওকে সে তো তার সন্তানকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল তাহলে কেন আজ কি হলো জানিস ওই আশরাফ এসেছিল আমাদের বাড়িতে সব লিখে নিতে সবার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েছিল আজ সবাই সব সত্যটা জেনে গেছে আমি আমার ভাইকে ধাক্কা মারিনি আমি খুনি নই এই কথাটা সেই ছোটবেলায় কত বলেছি কেউ বিশ্বাস করেনি তখন জামিন বলো তোর জন্য কিচ্ছু হয়নি কেউ তোকে বিশ্বাস না করুক আমরা তো করি তোর ছোটবেলায় তা হয়েছে সেটাই তোর হাত নেই তাই সেটা ভাবে একদম কষ্ট পাবি না আর সেই দিন তো তোর কোনো দোষ ছিল না তুই তো খুব ভয় পেয়ে গেছিলি তাছাড়া নীল কেউ তো বাঁচতে হতো তাছাড়া ওরা তো কাপুরুষের মতো নীলকে পেছন থেকে আঘাত করেছিল তুই না থাকলে তো নীলকে সেদিনই মেরে ফেলতো আকাশ মাহমুদ নীল তো তারই রক্ত আকাশ মাহমুদের ভাইয়ের ছেলে কিছু সম্পত্তির জন্য ওকে শেষ করে ফেলতে যায় আচ্ছা সোহেল ভাইয়া অ্যাক্সিডেন্টটা সত্যি হয়েছিল নাকি আকাশ ইচ্ছে করে তার ভাইকে মেরে ফেলেছে এখন তো মনে হচ্ছে আকাশ মাহমুদ সোহেল ভাইয়ের আপন ভাই না তাহলে বল সোহেল ভাইয়ের বাবা সব কেন সোহেল ভাইয়ার কেই লিখে দেবে আবার সোহেল ভাইও বোধ হয় কিছু আজ করতে পেরেছিল নাহলে ছোট্ট বাচ্চা নীলের নামই কেন সব লিখে দেবে কিছু তো গন্ডগোল আছেই আমরা জানি না না হলে কেন ভাইয়ের ছেলের পেছনে লাগবে তাও সম্পত্তির জন্য তখন মেঘ চিৎকার করে বলল এই সম্পত্তি আর কত পরিবারকে শেষ করবে আজ আমাদের পরিবারের জন্য এই সম্পত্তি দায়ী নীল এখন এতিমের মতো আছে সেটাও কারণ এই সম্পত্তি জাবিন তার মা বাবাকে হারিয়েছে শুধুমাত্র সম্পত্তির জন্য এই সম্পত্তি শেষ করে ফেলেছে তিনটা পরিবার কথা বলতে বলতে মেঘের কাশি উঠে গেল মেঘের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তা দেখে জাবিন বলল মেঘ শান্ত হ বড় বড় নিঃশ্বাস নেই ওর প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে হীরের কথায় লিয়া ভয় পেয়ে গেল ও পানি নিয়ে এলো মেঘ বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে কিছুক্ষণ পর ও শান্ত হলো মেঘ পানি খেয়ে নিল ওর চোখে ঝাপসা দেখছে মাথা ঘোরাচ্ছে সকাল থেকে কিচ্ছু খায়নি এ পর্যন্ত শুধু ওই আইসক্রিমটা একটু মুখে দিয়েছিল ওর অবস্থা দেখে এ তিন বান্ধবী সব বুঝে গেছে জামিন বলল যা হয়েছে হয়েছে এবার মেঘ শান্ত হ হির খাবার নিয়ে আর আজ মেঘ বোধ হয় কিচ্ছু খায়নি তখন মেঘ কাপা কাপা কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল আমি কিছু খাবো না থাপ্পড় না খাইতে চাইলে চুপ থাক হি জানি আয় আর লিয়া দেখ তো ফার্স্ট এড বক্স কোথায় হাতটা অনেকখানি থিতলে গেছে হি লিয়া দুজনে কাজে চলল লিয়া ফার্স্ট এড বক্স নিয়ে এলো এটা মেঘের ঘরে সব সময় থাকে জাবিন এখনো মেঘকে জড়িয়ে ধরে ফ্লোরেই বসে আছে হি নিচে গেল সকলে মুখ ভার করে বসে আছে আয়মন চৌধুরী হিরকে দেখে দাঁড়ালো উনি কিছু বলবেই তার আগে হির বল ভালো বাবা মেঘ এখন ঠিক আছে শান্ত হয়েছে কিছু খাবার দাও সকাল থেকে তোমার মেয়ে আজ কিছুই খায়নি বলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে মামার যদি দৌড়ি মেয়ের জন্য খাবার বেড়ে হিরের হাতে দিল হির একবার তাকে খাবারটা নিয়ে যাচ্ছিল তখন ধূসর এসে বলল হির খাওয়ার শেষে এই ওষুধ খাইয়ে দিও হির মুচকে এসে চলে গেল উপরে যেতেই দেখলো ওরা এখন বিছানায় মেঘ বিছানায় শুয়ে জামিনের কোলে শুয়ে আছে লিয়া হাতে ম্যানেজ করছে হাতে ব্যান্ডেজ করা শেষ হলে তিনজনে মিলে মেঘকে উঠালো হির জোর করে ওকে খাইয়ে দিল তারপর ওষুধ দিতেই ও বলল এটা কি ওষুধ দেখতে পাচ্ছিস না সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু কিসের ওষুধ জানি না তোর ডক্টর জামাই দিছে ওনারা এখনো এই বাড়িতে যায়নি তোকে এই অবস্থায় ফেলে যাবে সে তোকে ভীষণ ভালোবাসে আচ্ছা তোরা এখানে এলি কেন তখন জামিন বলল ভালো বাবা ফোন করেছিল সে জানি আমরা ছাড়া তুই কারো সামনে কাঁদতে পারিস না আর আজকের দিনে তো নাই দুজোর ভাইয়া আসলেও তুই হয়তো তার সামনে নিজেকে ঠিক রাখতে কিন্তু ভেতর ভেতরে খুব কষ্ট পেতি তুই যাতে সহজে সব করতে পারিস আর নিজেকে সামলাতে পারিস তাই আমাদেরকে ফোন করেছে অবশ্য সকাল থেকে কতবার তোকে ফোন দিয়েছি তুই ধরিস নি যদিও কোনো বছরই তুই সারা দিন কি করিস আমরা কিছুই জানি না শুধু রাতে গিয়ে নীলকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকিস আব্বার মতো কেউ আমাকে কোনো দিনও বুঝবে না তবে হ্যাঁ আরেকজন আছে যে আমাকে আব্বার মতো আগলে রাখবে সে হলো ধূসর এহসান শুভ্র নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতে চেয়েছিল আব্বা বারণ করেছে হুম তা ঠিক তো কাশফিয়া আইমান মেঘ এখন কেমন লাগছে ফিলিং বেটার আচ্ছা তোরা এখন যা আমি ঠিক আছি আবার কাল দেখা হবে
যাওয়ার সময় আবার ধূসরকে আমার রুমে আসতে বলিস ও হ্যাঁ ধূসরের পরিবার কেউ ঠিক আছে রাতে গ্রুপ কল দিস আড্ডা দেব ওরা তিনজনে নিচে গেল নিচে গিয়ে লিয়া বলল ভালো বাবা মেঘ এখন সম্পূর্ণ ঠিক আছে আমরা আসছি আর হ্যাঁ তোমাকে আর দোসর ভাই আর পরিবারকে যেতে বলেছে আয়ম চৌধুরী ওদের দিকে এগিয়ে বলল সবকিছুর জন্য শুকরিয়া তোদের তোরা না থাকলে যে কি হতো আমার মেয়ের তখন হীর বলল তুমিও না ভালো বাবা হ্যাঁ তো ফর্মালিটি কেন করছো তোমার মেয়ে হলে কি হবে সে আমাদেরও বেস্ট ফ্রেন্ড ইউ আর ভেরি ভেরি সো মাচ বেস্ট ফ্রেন্ড হীরের ইংরেজি শুনে সবাই একটু হাসল তা দেখে হীরের ভালো লাগল ওরা সবার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল আয়মান চৌধুরী মেয়েকে দেখতে গেলে এক এক করে সকলেই দেখতে গেল আয়মান চৌধুরী মেয়ের ঘরে ঢুকে অবাক সব ছড়িয়ে আছে মেঘ এখন সেগুলো তুলছে মেঘ ওর আব্বার অস্তিত্ব টের পেয়ে বলল আব্বা এসেছেন আসলে তখন মাথা কে চলছিল জানি না সব ফেলে দিয়েছি তাই গুছিয়ে রাখছি আব্বা এখন ঠিক আছেন যারা তো ভালো আব্বা আছে এত ভালো বন্ধুরা আছে আর হ্যাঁ এত ভালো জামাই ও তার পরিবার আছে সে কি করে বেটিক থাকবে বলেন পেছনে এই ধুসরের পরিবার ছিল মেঘের কথা শুনে হাসল সকলে এই রুমে ঢুকল মেঘকে দেখে এখন স্বাভাবিক লাগছে ও সবার সাথে এই কথা বলো মায়মনা যদি ঘরের বাইরে থেকে সব শুনল ঘরের ভেতরে যাওয়ার সাহসই পাচ্ছে না ধুসরের পরিবার ধুসর আর মেঘকে রেখে চলে গেল মেঘ বিছানায় বসে আছে ধুসর গিয়ে মেঘের হাত ধরে বলল আজ খুব কষ্ট পেয়েছ তাই না খুব কষ্ট হচ্ছিল বুঝে হাতের অবস্থা কি করেছ দেখেছ মেঘ মুচকে এসে বলল ওই একটু আর হ্যাঁ কষ্ট তো পেয়েছিলাম বটে এখন ঠিক আছি মেঘ তোমার মা আর তোমার সম্পর্ক ঠিক নেই সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে বুঝতে পেরেছি তবে যেদিন মামা হসপিটালে বলেছে আমাকে তোমাদের সম্পর্ক ঠিক নেই সেদিন সেদিন শিওর হয়ে গেছে তবে মামা মূল কারণটা আমায় বলেনি সে বলেছে তুমি নাকি আমাকে জানাবে আজ সবটা জানতে পারলাম কেন এরকম সত্যি অতীতে যা হয়েছে সব খারাপ হয়েছে আমি তোমাকে খুব করে জিজ্ঞেস করতে চাই মেঘ কি এমন হয়েছিল কিন্তু দেখো আজ সব ক্লিয়ার তখন মেঘ শান্ত স্বরে বলল না আপনি সবটা জানেন না আপনার কাছে সব ক্লিয়ার না সেদিনের পর থেকে মা আমায় অবহেলা করে না অবহেলা তো আগেই ছিল তবে সেদিনের পর যেন আরো বেড়ে গেল আপনি জানেন আমি আমার মায়ের আনুভান্টেড বেবি এ কথা শুনে ধুসু ওর চমকে উঠল ও মেঘের দিকে তাকালো মেঘ স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ধুসুরে চমকালো দেখে মেঘ হাসল আর হেসে বলল আনুভান্টেড বেবি মানে বুঝতে পারছেন না তো আসলে আমি যখন মায়ের গর্ভে আসি তখন মা বেবি কনসিভ করতে চাইনি এমন কি তিনি জানতেনও না আমি তার পেটে আছি আমি পেটে আসার পর নাকি মায়ের শরীরে সেরকম কোনো পরিবর্তন আসেনি আমার তখন পাঁচ মাস তখন মায়ের শরীরের পরিবর্তন ঘটে যেমন ভোমেট টক খেতে ইচ্ছে করা আরও কিছু তখন মা ডক্টরের কাছে গিয়ে শিওর হয় যে আমি তার পেটে তিনি খবরটা শুনে খুব বেশি খুশি ছিলেন না কিন্তু আব্বা খুব খুশি ছিল তার খুশি দেখে যাও খুশি ছিলেন মায়ের একটা শখ হয়েছিল যে আমি ছেলে হব মানে মায়ের ছেলের শখ হয়েছে আমি হওয়ার আগেই নাকি মা খুশি মনে বাবার সাথে মিলে আমার নাম রেখেছেন মেঘ মেঘ তো ছেলেদের নাম তাহলে আমার নাম মেঘ কেন ছোটবেলায় আব্বা এই কথা জিজ্ঞেস করলে তখন আব্বা আমাকে জানিয়েছিল কিন্তু মায়ের ছেলের ইচ্ছে তো আর পূরণ হলো না আমি হলাম আমি মানে মেয়ে তার সাথে সবার থেকে একটু কালো সবাই এটা নিয়ে মায়ের সাথে মজা করত সত্যি আমি তাদের মেয়ে কি না কেন যেন মা এটা সহ্য করতে পারতো না তখন থেকে আমার জন্য তার মনে একটু অন্যরকম কিছু তৈরি হলো ছোটবেলার প্রয়োজনের জন্য মা আমাকে খাওয়াতেন বড় হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন তবে হ্যাঁ মন আপু আমায় ছোটবেলায় খুব ভালোবাসত কিন্তু ওই সুখটাও বেশি দিন রইল না আমার চার বছর পর আনা ফেল মন আপু আমায় ছেড়ে ওকে আদর করত তবু আমি ঠিক ছিলাম কিন্তু কালো বলে তেমন কেউ আমার সাথে মিশতেও না সবাই মন আপু আর আনাফের সাথে থাকতে বেশি পছন্দ করত কিন্তু যত যাই বলি না কেন একা একা সব কিছু করাটা খুব টাফ জানেন তো আপনি জানেন যখন আজান হলো তখন মা আমাকে ওর কাছে ঘেসতে দিত না কারণ মার মনে হতো আমি যদি আনাফের মতো আজানকে মেরে ফেলি তবে সে চেয়েও রাখতে পারেনি আজানকে আমার কাছ থেকে দূরে আজান একা একাই এসে আমার সাথে ভাব করেছিল আর এখনও তা রয়ে গেছে 
মনে করেন আমাকে যদি মা আগে কনসিভ করতো আর আমি যদি কালো না হতাম তাহলে বোধ হয় মায়ের ভালোবাসাটা পেতাম তাই না মায়েরও তো এমন নয় তার বাচ্চা যেমনই হোক না কেন সবাই তার বাচ্চাকে তো খুব ভালোবাসে তাহলে আমার মা কেন আমায় ভালোবাসলো না কারণ প্রথমটা সে সহ্য করতে পারলেও দ্বিতীয় কারণটা তার ইগোতে লেগেছিল বোধ হয় নয়তো শয়তান খুব করে মায়ের উপর চেপেছিল নাহলে মা হয়ে কেউ কি করে এমনটা করতে পারে কোনো মা তার সন্তানের দুঃখ সহ্য করতে পারে না কিন্তু আমার মা অবলীলায় আমার দুঃখ দেখে গেছে মেঘের চোখ ছলছল করছে কিন্তু মেঘ এক ফোটাও পানীয় গড়িয়ে পড়তে দিচ্ছে না হয়তো ওই মা নামক মানুষটার জন্য সে কাঁদতে চায় না দূষণ মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে অদ্ভুতভাবে তা দেখে এই মেঘ বলল আজ নিষ্ঠুর মেয়েটার অতীত দেখে আপনার খুব করোনা হচ্ছে তাই না দূষণ মেঘকে জড়িয়ে ধরে বলল না একটু করোনা হচ্ছে না বরং কষ্ট হচ্ছে আমার মেঘ বালিকা এতটা কষ্টে বড় হয়েছে তবে কি জানো নিষ্ঠুর মেয়েটাকে আমি খুব ভালোবাসি তার সাথে করোনা করা যায় না শুধু ভালোবাসা যায় জীবনে যাই হোক না আচ্ছা জীবনে যাই হোক না কেন আমি তোমায় ভালোবাসি তোমার পাশে আছি সব সময় থাকব মেঘ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল আমি আমার অতীতের মতো আমার ভবিষ্যৎ চাই না আমি খুব সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ চাই আপনার ভবিষ্যৎ আপনার অতীতের চেয়ে উত্তম হবে ইনশাল্লাহ বিবি সাহেবা শুক্রিয়া তবে আমি আমার সন্তানের বেস্ট মা হতে চাই তাদের খুব ভালোবাসতে চাই আমি আমি তাদের নিষ্ঠুর মা হতে চাই না দুশো মেঘকে ছেড়ে মেঘের গালে হাত রেখে বলল তুমি নিঃসন্দেহে একজন বেস্ট মা হবে কারণ তুমি বেস্ট মেয়ে তার সাথে বেস্ট স্ত্রী বুঝতে পেরেছ নিষ্ঠুর মেয়ে তাছাড়া নিয়তের উপরেই কাজের ফলাফল নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে তখন মেঘ মুচকি এসে বলল আপনিও বেস্ট ছেলে সেই সাথে বেস্ট স্বামী বলছো আমি বেস্ট যাক সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম কিসের সার্টিফিকেট আরও তুমি জানো না নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম আচ্ছা আপনি এবার আসুন আমি ঘুমাবো কি নিষ্ঠুর মেরে বাবা কেমন করে বলছে যা সত্যি তাই বলছি শ্রেষ্ঠ মানুষ হল সে যার অন্তর পরিচ্ছন্ন মুখ সত্যবাদী ইবনে মজা চার হাজার দুশো ষোলো ওকে বাবা এখন যাচ্ছি তুমি রেস্ট নাও দুশো মেঘের কপালে একটি আজ চুমু দিয়ে চলে গেল মেঘ শুয়ে পড়লো আর পড়লো সবার জীবনে বোধ হয় কিছু লুকানো গোপন দুঃখ থাকে যা যত কাছের মানুষই হোক না কেন বলা যায় না প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মনোমস্তিষ্কের খেলায় রোজ আমি দগ্ধ হই কে মুছাবে তোলপার করা বুকের এই কষ্ট আর গ্লানি সবাই চলে গেছে মেঘও ঘুমিয়ে পড়েছে অতিরিক্ত কান্নার ফলে ওর মাথা ব্যথা করছিল তার উপর ধূসরের দেওয়া ওষুধের ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই চলে যাওয়ার পর মায়মনা চৌধুরী এলেন মেঘের রুমে আস্তে আস্তে মেঘের থেকে এগোতে লাগলেন ইচ্ছে তো করছে মেয়েটাকে একটু আদর করতে কিন্তু তার চেয়ে অধিকার নেই তারপরও মেয়েটা যদি জেগে যায় তিনি মেঘের দিকে তাকে কাঁদতে লাগলো এই মেয়েটাকেই সে অবহেলা করত অথচ এই মেয়েটাকে এই চাইলেই সে সব থেকে আদরে রাখতে পারত কারণ মেঘ ছিল ছোটবেলা থেকে এই বাধ্য মেয়ে তিনি কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে মেঘের কপালে চুমু খেয়ে চলে গেল মেঘ ঘুমে ঘুরে বুঝতে পারলেও পোটা বুঝতে পারল না ও ওপাস হয়ে শুল রাতে খাবার টেবিলে সবাই বসে আছে কেউ খাচ্ছে না জাহানারা চৌধুরী জিয়ান আর শিফা এক প্রকার ট্রমার মধ্যে আছে ওরা কেউ বসতে চাইছিল না আয়মান চৌধুরী জোর করে ওদের নিয়ে এসেছে মেঘ এখনও ও নিচে নামিনি হাজান ডাকতে গেছে হুট করেই জিয়ান বলল কাকা একটা কথা ছিল জিয়ানের কথা শুনে সবাই ওর দিকে তাকালো তখন আয়মান চৌধুরী বললেন তুমি কি সাফিয়ানের ব্যাপারে কিছু বলতে চাও জিয়ান একটা ঠোক গিলেও আর বলল না তেমন কিছু না তাকে নিয়ে কিছু বলবো না কারণ যে অন্যায় করেছে তার শাস্তি অবশ্যই পাওয়া উচিত আসলে আমি চাচ্ছিলাম বিদেশের বিজনেসটা দেখতে আমি মার শিফা বিদেশে চলে যাই পালাতে চাইছো এ কথা শুনে জাহান বেগম হাতকে উঠল না তা তো এটা চায় না বাকিরা চমকে উঠল জিয়ান ছোট মুখ করে বলল পালাবো কেন কাকাই পালাচ্ছই তো এই যে এই পরিস্থিতি থেকে তোমরা পালাতে চাইছো শোনো পরিস্থিতি একটু কঠিন হয়ে পড়লেই ওখান থেকে সরে আসতে নেই বরং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় আমি জানি তোমার জাহানারা শিফার জন্য এই পরিস্থিতিটা অন্যরকম এমনকি আমি সহ হাজার হোক ভাই তো 
সব থেকে ওকে আমি ভালোবাসি কিন্তু ও কি করলো আমার ভালোবাসার মূল্য রাখতে পারলো হ্যাঁ এখানে তোমাদের তিনজনের কোনো দায় নেই তোমরা কেন যাবে তোমরা চলে গেলে আমরা সবাই ভীষণ একা হয়ে পড়বো জিয়ান তোমরা আমাদের পরিবার আমরা সবাই একে অপরের সাথে থাকতে চাই যা হয়েছে তা একটা খারাপ স্বপ্ন ভেবে ভুলে যাও নতুন করে নতুনভাবে জীবন শুরু করো কারণ জীবন একটাই একে উপভোগ করো পরিবারের সাথে তখন জাহানারা চৌধুরী বলে কিন্তু ভাইয়া আপনাদের এই অবস্থার জন্য আমরাও একটু হলেও দায়ী আমাদের দেখে আপনার সাফিয়ানের কথা মনে পড়বে তার সাথে তার কৃতকর্মগুলো পরিবার থেকে দূরে গিয়ে কেউ কখনো ভালো থাকে না জাহানারা তুমি তো আমাকে বড় ভাই হিসেবে মানো এ ভাইয়ের কথা রাখো তাছাড়া জিয়ান শিবা দুজনেই আমার ছেলে মেয়ে বলতে পারো তাছাড়া বিজনেস দেখবে কে আমার আমার তো বয়স হচ্ছে আমি সব জিয়ানের হাতে ছেড়ে রেস নিতে চাই কাকাই তুমি কোনো কথা না জিয়ান এখন চুপচাপ খাও মেঘ আসবে না কাকাই হুম আজান ওকে ডাকতে গেছে তখন এই আজান আর মেঘকে দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে নামতেই ওরা এসেই ওদের বরাদ্দকৃত চেয়ারে বসে পড়ল বাকি সবাই চুপ সবাই মেঘের দিকে তাকালো ওর কোনো হেলদোল নেই ও নিজের দিকে তাকিয়ে আছে মায়মনা চৌধুরী ওকে খাবার বেড়ে দিল ও চুপচাপ খেতে লাগলো সকলেই খাচ্ছে সবাই মেঘকে আর চোখে দেখছে সবার খাওয়া শেষ হলে মেঘ বলল আজকের ঘটনা নিয়ে সবার ওপিনিয়ন কি আর লয়ারের মধ্যে কিন্তু একজন আমি নিজেই আর বিশেষ করে কাকে মনি আপনি বলুন কাকে শাস্তি হওয়া উচিত নাকি ক্ষমা করে মেঘ আরো কিছু বলবে তার আগে জাহানারা চৌধুরী বলল মেঘ তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী আর বাস্তববাদীও তোমাকে আবেগী মানাই না খুন বুঝো তো সেই মানুষটা একটা না দুটো খুন করেছে প্রথমটা তো আনাফ আর দ্বিতীয়টা তোমাকে তোমার ভেতরে দুরন্ত মিষ্টি সত্তাকে মেঘ মানুষ অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করে তাকে কোনো মূল্যেই ক্ষমা করা উচিত নয় এর শাস্তি দেওয়া উচিত কঠিন শাস্তি আমি জানি তুমি হয়তো আমাদের কথা ভেবে বলছো কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি ওকে শাস্তি দিলে আমি বেশি খুশি হব তার খুব লোভ এই টাকার লোভে সংসার স্ত্রী বাচ্চাদেরকে কখনো সময় দেয়নি ছেলে মেয়ে দুটো কিভাবে বড় হয়েছে সে বলতেই পারবে না আমি জানি না বাকিদের কতটুকু সত্যি আমি জানি না বাকিদের কতটুকু সত্য তবে তোমার কাকাই আমার কাছে ভালো মানুষ নন আর ছিল না কখনো কারণ ভালো মানুষ কখনো তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে পারে না আমার দেখা নিষ্ঠুর মানুষ সে তাকে আমি ঘৃণা করি সে বাইরে কি করে সেটাও আমার অজানা না জানি আর কার সে ক্ষতি করেছে তুমি দেখলে সেই নিষ্ঠুর লোকটার জন্য এতগুলো কথা বললাম আমার চোখ দিয়ে এখনটা পানিও পড়ল না আমি চাই সে তার সর্বোচ্চ শাস্তি পাক সে বুঝুক টাকা পয়সা সব নয় জীবনে ভালোবাসারও দরকার আছে লোভ করে কেউ কোনো দিন সুখী হতে পারেনি সবাই জাহানা চৌধুরীর কথা শুনে অবাক সাফিন চৌধুরী ওনার গায়ে হাত তুলেছে এটা কেউ জানতই না জাহানারা চৌধুরীকে দেখে কখনো মনেই হয়নি তারা সবার সামনে সুখী দম্পতি ছিল তার মানে সব অভিনয় মেঘ উঠে কাকিমণিকে জড়িয়ে ধরে বলল চিন্তা করো না কাকিমণি আল্লাহ তালা যা করেন ভালোর জন্যই করেন শুধু আল্লাহর উপর বিশ্বাস আর ভরসা রাখো শেষটা সুন্দর হবে ইনশা আল্লাহ তখন শিফা বলল একটা মানুষ খারাপ হলেও বোধ হয় একটা বাবা খারাপ হয় না তাই না মেঘাপু মেঘ শিফার কাছে গিয়ে বলল হুম কারণ একটা মেঘ কাছে বাবা হচ্ছে তার জীবনের প্রথম পুরুষ যে তার কাছে সব থেকে নিরাপদ বাবারা যেমনই হোক না কেন সব বাচ্চাদের কাছে তাদের বাবা হচ্ছে সুপার হিরো আর মেয়েদের বাবার প্রতি আলাদাই একটা টান থাকে তুমি কাকাইয়ের সাথে তেমন মেশো নি তবুও তার সাথে তেমন তোমার অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বাবার সত্তাটাই এমন কারো কারো জীবনে বাবার সাথে কখনো ফ্রি হয়ে কথা বলে হয়ে ওঠে না জড়িয়ে ধরাও হয়ে ওঠে না দূর থেকে দেখতেও বাবাকে ভালো লাগে ওই যে বাবার সাথে এক অদ্ভুত টান অদ্ভুত ভালোবাসা আছে তখন আজান বলল মেঘাপু তোমার কাছে বাবা মানে কি মেঘ মুচকি এসে বলল বাবা মানে আমার আব্বা আমার প্রশান্তি আর যাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলেও কম মনে হবে তাই তাকে নিয়ে কিছু না বলাই উত্তম মেঘের কথা আয়মান চৌধুরী হাসলেন বাকি সবাই মেঘের এই দুই বাক্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে আয়মান চৌধুরী মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে মেঘ গিয়ে ওর আব্বাকে জড়িয়ে ধরল আর বলল আপনি আমার সব কিছু আব্বা আপনি আমার সব কিছু আম্মা আমার সাহস আমার ভরসা আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আমার প্রশান্তি আমার আম্মার হয়েছে আব্বা আর কত আপনাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলেও আমার শেষ হবে না আম্মা হুম এখন হয়েছে ছাড়ুন নতুন কেস নিয়ে স্টাডি করতে হবে 
আয়মন চৌধুরী এই মেয়েকে ছেড়ে দিলেন তখন জিয়ান বলল বাবাকে তার যোগ শাস্তি দিও ও মেঘ কারণ তিনি আমার মায়ের সাথে অন্যায় করেছে পরশুদিন কেসটা কোর্টে উঠবে বোধ হয় তোমরা যাবে তো সবাই তখন আয়মন চৌধুরী বললেন না গেলে সব জানবো কিভাবে তাছাড়া আয়না আশ্রাফ প্রিয় তোমার কি করে হলো সেটাও তো আমরা জানি না তাই না সব জানতে পারবেন আব্বা শুধু কেসটা কোর্টে উঠুক হুম আচ্ছা আমি উপরে গেলাম মেঘ চলে গেল সবাই যে যার মতো চলে গেল মেঘ গিয়ে কাজ করতে লাগলো তার কিছুক্ষণ পর মায়মনা চৌধুরী মেঘের রুমে গেল মেঘ ওনার উপস্থিতি টের পেয়েও ঘুরল না এমন ভাব যেন কেউ আসেই নেই ওর রুমে মায়মনা চৌধুরী কিছুক্ষণ চোর থেকে বলল মেঘ মেঘ তার দিকে ঘুরলো তার শীতল চাহনি সে বলল কিছু বলবেন আসলে বলুন আর একটু তাড়াতাড়ি বলবেন আমার অনেক কাজ আছে মায়মনা চৌধুরী বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সাহস করে বলল আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না আমি তো তোমার মাই আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে প্লিজ মাপ করে দাও মায়মনা চৌধুরী মেঘের কথা শুনে হাসল কি আছে এই হাসিতে না পাওয়া মায়ের ভালোবাসা নাকি জীবনের প্রতি ধিক্কার নাকি মায়ের উপর করা অভিযোগ মায়মনা চৌধুরী অদ্ভুত চোখে মেঘের হাসি দেখল মেঘ বলল বলুন তো কোনটার জন্য আপনাকে মাফ করব আমাকে অবহেলা করার জন্য নাকি ভালোবাসা না দেওয়ার জন্য নাকি সবার সামনে আমার অপমানিত হওয়া দেখেও চুপ করে দেখার জন্য নাকি আমাকে খুনি বলার জন্য নাকি আমার শৈশব নষ্ট করার জন্য নাকি আমার হাসি আমার দুষ্টুমি শেষ করার জন্য বলুন কোনটা কোনটার জন্য আপনাকে মাফ করব আর কি বলবেন মাই তো শুনুন জন্ম দিলে মা হওয়া যায় না মায়েরা তার সন্তান যেমনই হোক না কেন কোনোদিন অবহেলা করে না তাদের অনেক দায়িত্ব থাকে সন্তানের প্রতি আপনি আমার কোন দায়িত্বটা পালন করেছেন আমার পছন্দ অপছন্দ জানেন আপনি না জানেন না আর আজ যদি সত্যি সামনে না আসতো তাহলে কি করতেন আপনি আপনি সারা জীবন এইভাবেই চলতেন মা হয়েছেন দেখে কি আপনি সব করতে পারেন না পারেন না সব কিছুরই একটা লিমিট থাকে কিন্তু আপনি তা পার করেছেন কোনো মা তার সন্তানকে খুনি বলে কোনো মা তার সন্তানকে সারা জীবন অবহেলা করে কোন মা আপনার মতো মিসেস মাইমনা চৌধুরী মেঘের দৃষ্টি স্থির কিন্তু মাইমনা চৌধুরীর চোখে পানি মেঘ যা বলেছে সব সত্যি মেঘের কথায় তার কান্নার বেগ বেড়ে গেল তিনি কান্না ভেজে কণ্ঠে বলল আমাকে কি সব ভুলে একটু কাছে নেওয়া যায় না আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মেঘ তুমি এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করো প্লিজ আমাকে মাপ করে দাও মেঘ আবারও হাসি মুখে বলল আনাফের মৃত্যুর পর সব ভুলে আপনি কি আমাকে কাছে নিতে পারতেন না এক সন্তান হারিয়েছে তো কি হয়েছে আরেকজনকে তো মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারতেন আপনি জানেন আমার রোজ মৃত্যু হতো সেদিন আনাফের সাথে আমার হাসি আর দুষ্টুমি আমার শৈশবের মৃত্যু হয়েছিল শুধুমাত্র আপনার জন্যে কি করে ভুলে যাব আমি বলুন না একটা বাচ্চার জন্য তার শৈশব কি আপনি জানেন তো সে অতীতে কোন সময়টাতে যেতে এটা সবাইকে জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে শৈশবে ফিরে যেতে চাই অথচ আমি অতীতে যেতেই চাই না কারণ আমার অতীত আমার জন্য মধুর কিছুই বয়ে আনেনি যা ছিল সবই তিক্ততা আপনাকে ক্ষমা করে সব ভুলে গেলে কি আমি আমার শৈশবটা ফিরে পাব নাকি আমার ভালো লাগা আমার হাসি খুশি শৈশব ফিরে পাব যদি বলেন সব পাবো তাহলে আপনাকে ক্ষমা করে দেবো যান মায়মার যদিও অবাক চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে মেঘ এতদিন তাও ওর সাথে ভালোভাবে কথা বলতো যেটুকেই বলতো কিন্তু আজকের মেঘ আলাদা হয়তো অসুস্থ অবস্থায় ওই কথাটা বলেছিল বলে মেঘ বলল নিশ্চয়ই যারা মানুষকে অন্যায় ভাবে কষ্ট দেয় আল্লাহ তালা তাদের শাস্তি প্রদান করবেন মুসলিম হাদিস দু হাজার এটার মানে বুঝতে পারছেন তার মানে এখন আপনি যে কষ্টটা পাচ্ছেন সেটা আমার জন্য নয় আপনি এটা ডিজার্ভ করেন এখন আপনি আসুন মেঘ আমার কথা তো শোনো দুঃখিত এখন শুনতে পারছি না আপনি আসুন আমার কাজ আছে আর হ্যাঁ আমাদের সম্পর্ক যদি ঠিক হওয়ার থাকে তাহলে এমনিতেই ঠিক হবে তবে আমার তরফ থেকে কিছু আশা করবেন না আল্লাহ হাফেজ গিয়ে শুয়ে পড়ুন মায়মন চৌধুরী চলে গেলেন মেঘ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কাছে মন দিল এখন এটা নিয়ে না ভাবলেও চলবে একদিন পর অতপর আজকে আশাফ হক আয়না চৌধুরী আর সাফিন চৌধুরী কেস কোর্টে উঠবে মেঘ একটু টেনশন আছে যতই হোক পরিবারের লোক নিজের রক্ত মেঘ ফজরের নামাজ পড়ে গোসল করেছে মনটা একটু অশান্ত হয়ে আছে 
মেঘ সব কিছু আগে চেক করুক তাদের বিরুদ্ধে সব প্রমাণ রেডি যেগুলো এত বছর ধরে আগলে রেখেছিল সকাল হতে আয়মান চৌধুরী এই মেঘে রুমে এসেছেন তা দেখে মেঘ বলল আসসালামু আলাইকুম আব্বা এই সময় এইখানে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে শুভকামনা জানাতে এলাম ইনশাআল্লাহ এবারও আপনার জয় নিশ্চয়ই হবে ইনশাআল্লাহ আব্বা সব ঠিকই হবে আব্বা আপনার কি খারাপ লাগছে আব্বা খারাপ তো লাগবেই হাজার হোক ভাই বোন তবে ওরা যা করেছে তা সবকিছু ভুল করেছে আচ্ছা আম্মা আপনি রেডি হন আমি আসছি হুম মেঘ নিজের মত রেডি হয়ে নিচে নামলো আজকের পরিবেশটা বেশ কোমট সবাই কোর্টে যাবে সকলে একসাথে খেয়ে নিল কিন্তু কার মধ্যে কোনো কথা হলো না দুশোর আসবে মেঘ কিনিতে বাকি সবাই একসাথে যাবে মেঘ একটু আগে যাবে মেঘ খেয়ে নিকাব বেঁধে সব গুছিয়ে নিচে আসল সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলো দুশোর গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেঘকে দেখি ধূসর বলো আপনাদের বাড়ির সকলে কোর্টে আসবে কি খারাপ লাগছে না কারণ তারা আমার রক্ত হলেও কোনোদিন আমার লাইফে এক্সিট করেনি তবে আব্বার জন্য খারাপ লাগছে কারণ আয়না চৌধুরীকে আব্বা তেমন ভালো না বাসলেও সাফিয়ান চৌধুরীকে আব্বা খুব ভালোবাসে দেখো সব কিছু ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই যারা মানুষকে অন্যায় ভাবে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি প্রদান করবেন এই হাদিসটা আদুশরের মুখে শুনে মেক সেদিন রাতের কথা মনে করে হাসলো তা দেখি দুশর বলল হাসছো কেন ওদের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ কথা হলো কোর্টে এসে মেঘ নিজের বরাদ্দকৃত অফিস চলে গেল অতপর সকলে কোর্টে পৌঁছাল আশরাফ হোক আয়না চৌধুরী আর সাফেন চৌধুরীকে পুলিশ নিয়ে এলো সবাই যেন দেখেও দেখল না কিন্তু মেঘ এগিয়ে গেল ওনাদের দিকে না দেখে সকলেই অবাক হলো মেঘ গিয়ে সাফেন চৌধুরী আর আয়না চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল কি হলো অবাক হলো নাকি তোমরা অবাক হওয়ার কিছুই নেই শুধু তোমাদের কিছু কথা বলতে এলাম কারণ তোমাদের শাস্তি তো হবেই আল কোরআনে আছে পাপ এবং সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা কঠোর শাস্তিদাতা আল মাইদা দুই তোমরা তো প্রাধান্য দাও কেবল পৃথিবীর এই বৈষয়িক জীবনটাকে অথচ পরকালীন জীবনটাই উত্তম এবং স্থায়ী অনন্তকাল সুরা আল আলা ষোলো থেকে সতেরো এই দুটো আয়াতের মিনিং বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাই না সমস্যা নেই তোমাদের বেশি শাস্তি দেব না যা তোমাদের প্রাপ্য তাই দেব হাজার হোক রক্ত কি না আর আশরাফ হক এর সামনে গিয়ে বলো মিস্টার আশরাফ হক নিজেকে শাস্তি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করুন কারণ আপনাকে আমি অবশ্যই সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য ব্যবস্থা করব তখন আশরাফ হক হেসে বলল তুমি আমাদের সেরকম কিছুই করতে পারবে না আমার লোক দ্বারা এখানকার বেস্ট লয়ার আমি হায়ার করেছি তুমি তো দুদিনের লয়ার আমার মতো কোন মাথা ব্যথা নেই তাতে কারণ আমি জানি সত্যটা কি কিন্তু কি বলো তুমি যখন সত্যের থেকে মিথ্যা বেশি ক্ষমতাশালী হয় তখন মিথ্যাটাই জয় পায় তাছাড়া আমার লয়ার এখানকার বেস্ট লয়ার সামনাসামনি না দেখলে কি হবে শুনেছি এ কথা শুনে যেন তিনজনের মাথায় বাজ পড়ল মেঘ হেসে বলল তোর লোকদের কাছ থেকে খবর নিস সে কেসটা নেয়নি নাকি তোকে জানাতে ভুলে গেছে আর হ্যাঁ কে মেঘ কখনো অন্যায়ের সাথে যায় না সে কেস নিলেও আগে সত্যতা যাচাই করে নেয় যে কেসটা আসলে কে দায়ী তখন একজন পুলিশ বলল ম্যাম এখন যান সময় হয়ে গেছে বেস্ট অফ লাক মিস্টার আশরাফ হক মেঘ চলে গেল তিনজনে অবাক চোখে ওর যাওয়া দেখল তিনজনের কেউ বোধ হয় এই জিনিসটা ভাবতেও পারিনি অতপর সময় হলে সকলে কোর্টের ভেতরে চলে গেল 
মেঘ ভেতরে ঢুকে তার ডিফেন্স লয়ারকে দেখল তিনিও স্বনামধন্য একজন ব্যারিস্টার অতপর কোর্টের কাজ শুরু হল আগে সাফিয়াল চৌধুরী আর আয়না চৌধুরী আনাফের মার্ডার কেস নিয়ে আলোচনা হবে পরে আশরাফ আকেটটা সাফিয়াল চৌধুরী আর আয়না চৌধুরীকে কাঠ করায় উঠানো হল কার্যক্রম শুরু হল মেয়ে গোনাদের সাথে কথা বলার জন্য কোর্টের নিকট থেকে অনুমতি চেয়ে নিল মেয়ে গোনাদের সামনে দাঁড়ালো অতপর তো মিস্টার সাফিয়ান চৌধুরী প্রথমে আপনার কাছে প্রশ্ন প্রশ্নটা হলো ছয় বছর বয়সী আনাফ চৌধুরী আপনার কি ক্ষতি করেছিল যা তাকে আপনার মারতে হলো সাফিয়ান চৌধুরী মেঘের দিকে তাকালো আবার পরিবারের সকলের দিকে তাকালো তারা সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে তিনি শক্ত স্বরে বললেন আমি মারিনি ওকে ও তো সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল এই মিথ্যা কথা বলার কারণ এখন তাও আবার কোর্টে দাঁড়িয়ে দুদিন আগে আপনাকে পুলিশে ধরে নিয়ে এসেছে কই তখন তো কিছু বললেন না তখন অন্য লয়ার বলল অবজেকশন মহামান্য আদালত আমার সহযোগী লয়ার বোধ হয় একটু বেশি ভেবে ফেলেছেন তখন বলেননি কারণ হয়তো তখন বলার কোনো পরিস্থিতি ছিল না ও আচ্ছা তাই নাকি তাহলে মিস্টার শেখ আপনিই বলুন যদি আপনাকে কেউ মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে তাহলে পরিস্থিতি তাই হোক যাই হোক না কেন আপনি কি চুপ করে থাকবেন অবশ্যই নয় তাই না কারণ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া যেন যেন কোনো ব্যাপার না মহামান্য আদালত আমাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হোক এবং আমাকে সকল প্রকার প্রশ্ন করতে দেয়া হোক তখন গৌটাকে অনুমতি দিল মেঘা বড় সাফিয়ান চৌধুরীর কাছে গিয়ে বলল তো সাফিয়ান চৌধুরী আপনি বলুন এর কারণ আমি মিথ্যা বলছি না কারণ আমি সত্যি আপনাকে ফেলিনি ও আচ্ছা তাহলে আয়না চৌধুরী আপনি বলুন আপনি তো নিজ চোখে দেখেছিলেন তাকে ফেলে দিতে নাকি আপনি কিছুই দেখেননি তখন আয়না চৌধুরী বলল আমি কিছুই দেখিনি আচ্ছা মেনে নিলাম তো আপনাকে বলুন তো কিসের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছে জানি না শুধু জানি আমাকে ফাঁসানো হয়েছে আচ্ছা আপনাদের দুজনের সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি আপনারা মিথ্যে কথা বলছেন তা কোর্টে আপনাদের ভয় হচ্ছে না তাই না অবজেকশন মহামান্য আদালত এবার কিন্তু আমার সহযোগী একটু বেশি করছেন ওনারা যেহেতু বলছেন তাহলে নিশ্চয়ই কারণ আছে কারণ তো আছেই মিস্টার শেখ সেটা হলো নিজেদের বাঁচানোর জন্য আর আমি যদি ভুল না হই তাহলে এটা আপনারই শেখানো সমস্যা নেই আমি ওনাদের আর আপাতত কিছু জিজ্ঞেস করব না আমি একটা ভিডিও দেখাতে চাই সেটা দেখলেই দুধকে দুধ আর পানিকে পানি প্রমাণ হয়ে যাবে কোর্ট অনুমতি দিল মেঘ ভিডিওটা একজনের হাতে দিল সে জজ সাহেবের হাতে দিল অতপর ভিডিও প্লে করা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে সাফিন চৌধুরী আর আয়না চৌধুরী একটা ঘরে কথা বলছে সাফিন চৌধুরী কণ্ঠ আয়না আমরা ঠিক করছি তো যদি মেঘ মরে যায় তাহলে আমাদের রাস্তা ক্লিয়ার হবে তাই না ভাইয়া আর কিছু করতে পারবে না অতপর শোনা গেল আয়না চৌধুরীর কণ্ঠ হুম আমরা যা করেছি বেশ করেছি ভাইয়া মেঘকে খুব ভালোবাসে তাই না মেঘের কিছু হলে ভাইয়া পাগল পাগল হয়ে যাবে তাছাড়া আশরাফ বলেছে মেঘ নাকি অনেক চালাক সরবার নাকি মেঘের জন্যই ওর প্ল্যান ফ্লপ হয়ে যায় ও মরলে ভাইয়ার অবস্থা করুণ হয়ে যাবে তখন সব কিছু তোমার দায়িত্ব আসবে তারপর আমরা একদিন বুদ্ধি করে সব সম্পত্তি আমাদের নামে লিখিয়ে নিব যা যা ভাইয়ার নামে আছে যেভাবে বুদ্ধি করে আনাপকে মেরেছি এবারও বুদ্ধি করে মেঘকে মেরে ফেলব কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না মেঘের ছোটোবেলা আই তোর মনে নেই তুই আশরাফের কথা মতো আহানাবকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিলি আর সব দোষ দিলি পড়লো মেঘের ওপর অবশ্য আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম ভাইয়ার উত্তরাধিকারীরা কোনো ছেলে না আসো কিন্তু আনাপ এসে পড়লো সেই জন্য বেচারাকে জীবন দিতে হলো আজানকেও তো সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু বুঝি না কি করে বারবার বেঁচে যায় ওর ব্যবস্থা পরে করব আগে মেঘের একটা ব্যবস্থা করে নি ঠিক মতো করতে পারবে তো করেছে আর সামান্য মেঘকে মারতে পারবে না আচ্ছা ঠিক আছে আশরাফ হককে মেঘের লোকেশন জানিয়ে দাও ভিডিও শেষ বাকি সবার মুখে অবাকতার রেশ একটু আগে এরা দুজন মিথ্যে বলছিল মেঘ শক্ত হয়ে বলল তো মিস্টার শেখ এখন কি বলবেন ভুলেও আপনাদের ক্লায়েন্টদের বাঁচানোর জন্য বলবেন না এটা মিথ্যে কথা যে ভিডিও এডিট করা হয়েছে কারণ এর আই উইটনেস আছে সেটাও চৌধুরী বাড়ির ছেলে মিস্টার আজান চৌধুরী যে তাদের কথা তার ফোনে রেকর্ড করেছিল এবং সেটা তার বোন মেয়েকে দেখিয়েছিল যদিও সে এক্সাক্ট ডেটটা জানতো না তবে তার উপর অ্যাটাক হবে তাই তাকে একটু আহত হতেই হলো আজানের জানার কথা শুনে সকলেই অবাক সেই জন্যই সেদিন আজানের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না সবাই অবাক হলেও আজান হয়নি 
সে ঠায় দাঁড়িয়েছিল তখন জজ বলল তো मिस्टर শেখ আপনার আরো কিছু বলার আছে मिस्टर শেখ কি আর বলবে তিনি বলল না মহামান্য আদালত আমার কিছু বলার নেই তখন মেঘ বলল কিন্তু আমার কিছু বলার আছে মহামান্য আদালত কারণ আমি জানতে চাই তাদের কিসের জন্য শুধু সম্পত্তির জন্য নাকি অন্য কিছুর জন্য সেই বাচ্চাটাকে মেরে ফেললো আয়মান চৌধুরীর মেয়ে মেঘকে মারার চেষ্টা কেন করলো কোর্ট অনুমতি দিল মেঘ এগিয়ে গিয়ে বলল আয়মান চৌধুরী কি আপনাদের কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করেছিল যে আপনাদের এটা মনে হলো আয়মান চৌধুরী আপনাদের সম্পত্তি দেবে না তার জন্য এরকম পদক্ষেপ নিতে হলো 